啊，不是嫁那么远。你不是说你女婿是面条大老板吗？<笑>又发又发一千万，人家听着听着，心里面就感觉哇，他嫁到那边都那么多钱了、啊。Hello， 大家好，我是越南小秋。最近我越南老家不是在呃建那个厨房嘛，然后前几天我越南老爸来跟我老公借了呃三百万越南盾，拿给呃包工头去买砖，然后买水泥。那个包工头就来问我爸说。呃，那几天你不是说没有钱吗？怎么突然就来了那么多钱？有那么多钱吗？然后我爸就说，我有个大女儿嫁在中国，我就跟我女婿借了一点。包工头听到我爸这样子说之后，第二天就没有来做呃厨房了。他就说，啊、呃，平时做那么累才二十万啊、呃、一天，所以他说。呃，要给他加工资，他才来做。反正这两天我老爸一直给包工头打电话，呃，他也不接，接了他也说多加点工资，他就来了。今天我有个事跟你讲哦，我们越南老家那厨房可能要停工了。那个时候不是说几天就做好了吗？哎，说来说去还是怪我老爸的，谁叫他吹牛啊？他。<笑>包工头问他哪来那么多钱，他就说是中国女婿给借的。说着说着，他就在那里跟人家炫耀，说他中国女婿平时都给他，呃，发红包啊，过年用啊，还给他发很多好吃的回去，还给他发好酒。人家听着听着，心里面就感觉哇。他嫁到那边都那么多钱了、啊，那为什么这工资才那么那么一点点，人家就不愿意来做了？现在你你说咋办？老婆，我都搞不懂为什么他一听说嫁到这边来，他就要求加工资啊？能多好一点就好一点嘛，反正，嗯、呃，我老妈老爸他们又不会做，是不是？那你不得靠人家？现在你有什么办法？那怪自己的嘴巴呗，谁叫他在那里炫耀？你也不用去怪老丈人。嗯，男人呢都懂得，他也是想给自己有面子吧。我知道，肯定他是感觉，嘿，呃，跟他们吹一下牛啊，有个面子。然后哪个知道人家要要要要加钱，不加钱，那人家不做现在。现在好了，自己坐在那里跟我说我我怎么知道啊？我在我在这边啊，你叫我怎么搞？我在越南我也不会做那厨房啊。问题是，那包工头还跟我老爸说。啊，你女儿不是嫁那么远、啊？你不是说你女婿是面条大老板吗？<笑>又发又发一千万，<笑>我更受不了，你知道吗？他说要，他说要跟他多拿点钱，拿那么少都不够我们买材料。现在好了，嗯，他就这样说，你去跟他怎么扯？哎，你管他怎么说。嗯、呃，他要加工资，先晾在那里，别搞成习惯。等到时候，那那个厨房要结做吗？主要的是、嗯，也不好找人，真的。会做一点的都出门了，村里面呢，请来的这人家也是能多拿一点就多拿钱。要不就先这样子，先晾那个包工头几天。嗯。如果那个旧差顶上了嘛。嗯。看最后他怎么说嘛，实在没办法的话，应该现在还差多少钱？也没有差多少，就是上次跟你借那个够了呀，他瞎扯而已。最后看怎么样嘛，如果实在不行的话，我们再帮助一点嘛，反正就几百块钱，最多也就这个样子。那个关我什么事嘛？借都给借了，这个是支援的，不是借的，我没有要他还的。我知道，但是。啊，我我不想管他了，谁叫他炫耀，天天炫耀，活该！我感觉是的，嗯，回去叫你老爸不要着急，然后好好的跟包工头说一下，如果实在不行，他真的要加，咱们就给他加一点。嗯、呃，他那边如果实在没有的话，然后到时候我从这边发过一一点给他就行。啊，又是你发，又没差多少了，现在都做做差不多做好了，难道你就说不做了吗？因为他是。啊、呃，你爸妈嘛，嗯
，有什么我们就像这边一样，你也帮助我们家，我也帮助你们家，互互帮互助的，不用想那么多啊，叫他不要上火。我就是烦那个工头，嗯，人家在这边，你一定要给加工资才做。我讲了，是我在那，我在那里，我得说他几句。你在越南做，你又不是在中国给我做。嗯，真的是。算了，都都这样子了，你你怪谁有什么用啊？怪谁？我感觉是怪我老爸。他也是想有面子嘛，谁想到会变成这样，他也不想，对吧？嗯，那现在好了，那厨房都不用做了，直接天天在外面呃晒着太阳，淋着雨做饭就行了。这样子讲，一点都不懂事啊！如果真的他们那边没有的话，我们顶多也就发个几百块就够了。他工资嘛，反正又没有多大，都看现在都快盖了，材料钱也有了。那你这样子，谁搞成依赖性？你干什么？你都说我来，我来，我来。嗯，那你要我怎么做啊？我也不知道，到时候你回去会怎么样子。我都我都懒得管了，你还哎，算了、哦，我也不跟你讲。你这样子说。人家那些别人几万几万的，那我拿个几百几千的，你还在这里说说什么？那别人有啊，我们有啊。那我们慢慢来啊，能帮的就帮啊。<笑>算了，反正我每次都是跟小潘扯不过他的，他想怎么做怎么做。那别人几万几万十几万的去帮娘家做这样做那样，我们几百块。千把块这样子，你还说过去说过来，不要说了。那人家有多，我们有少啊！真的是我，我要留钱给我自己去买东西啊！真的是，我要回去了，懒得跟你讲。